হ্যালো বন্ধুরা মারুস মালিক নাম চ্যানেলের আইটি পর্বে আপনাদের স্বাগত নভেল করোনা ভাইরাস গত বছর ডিসেম্বরে চীনের উহান শহরে এটি প্রথম প্রদর্শিত হওয়ার পর থেকে নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে বলে জানা গেছে শুধু চীনে সংক্রমিত ব্যক্তিদের সংখ্যা পনেরোশো জনেরও বেশি নিশ্চিত হওয়া গেছে এবং বেশ কয়েকটি দেশের কিছু সংখ্যক লোক যারা ইতোমধ্যে এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে ফলস্বরূপ দেশগুলোতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ করছে এবং এর প্রকোপ রোধে নানা রকম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিছু দেশ চীন থেকে আসা দর্শনার্থী সন্দেহভাজনদের উপর নজরদারি বৃদ্ধি করছে চীন যেখানে এটি সবে মাত্র শুরু হয়েছিল সেখানে একটি নতুন হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে যেখানে সংক্রমিত ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য বেশ কিছু মেডিকেল কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে বর্তমানে এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে যা সঠিকভাবে মোকাবেলা না করা হলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি সৃষ্টি হতে পারে বলেও ধারণা করা হচ্ছে আজ আমাদের এই পর্বে জানব ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং আইসিআইআর কর্তৃক গবেষণা প্রাপ্ত চীনের এই নতুন ভাইরাস নভেল করোনার দশটি অদ্যপ্রান্ত যা এখনো আমাদের অজানা আজ আমাদের এই পর্ব তালিকাটি সম্পূর্ণ জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন তাহলে চলুন দেখে আসি বিস্তৃত পরিবারের মাত্র ছয় সদস্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছিলেন যা সাধারণ এবং মানব করোনা ভাইরাস গুলিতে বিভক্ত তারা হল টোয়েন্টি ই আলফা করোনা ভাইরাস এন এল আলফা করোনা ভাইরাস ও বিটা করোনা ভাইরাস এইচ ইউ ওয়ান বিটা করোনা ভাইরাস মার্স করোনা ভাইরাস যা একটি বিটা করোনা ভাইরাস যেটি মধ্যপ্রাচ্যে রেসপিরেটরি সিনডম বা এম আর এস সৃষ্টি করে সার্স করোনা ভাইরাস এটিও একটি বিটা করোনা ভাইরাস যা মারাত্মক তীব্র শ্বাস প্রশ্বাসের একটি সিনড্রোম যেটি সার্স ভাইরাস নামে পরিচিত এবং দুই সালে সপ্তম সদস্য হিসাবে নভেল করোনা ভাইরাস টু থাউজেন্ড জায়গা করে নেয় নাম্বার টু কোথা থেকে এলো এই ভাইরাস জার্নাল অব মেডিকেল ভাইরোলজি অনুসারে নভেল করোনা ভাইরাস জ্বর এবং কাশি সহ লক্ষণগুলির সাথে তীব্র শ্বাস প্রশ্বাসের সংক্রমণ ঘটায় সম্ভবত সাপ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এই ভাইরাসটি একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বিজ্ঞানীরা দুই ধরনের সাপকে হাইলাইট করেছিলেন যা দক্ষিণ পূর্ব চীন থেকে ভাইরাসটি প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিল ব্যান্ডেড ক্রেইট বা বাঙ্গারাস মাল্টিসিনেকটাস অথবা চীনা কোবরা বা নাজা আত্রা এই ভাইরাসের বাহক হতে পারে বলে জানা যায় তবে लाइफ सैंस रिपोर्ट कर विशेषज्ञ अवस्थानी प्रत्याख्यन कर तरफन उल्लेख करना भाइर सप के संक्रमित करते विषय अजाना कि गवेशक आतुन भाइर चाइनीज हर्स शू बदुर मध्य एक निविड़ भाव सम्पर्कित चीन हुबई प्रदेश उहान सीटी स्थानीय सामुद्रिक खबर ए प्राणी बजारे प्रादुर्भव शुरू होवर्ती चीना स्वास्थ्य करपक्ष कर आलदा कर बंद संक्रमण होते हाची ए काशी माध्यम संक्रमण होते संक्रमित व्यक्ति संस्पर्शे आसले होते नवेल একটি ফুসফুসের রোগ যা প্রায়শ জ্বর দিয়ে শুরু হয় এরপরে শুকনো কাশি হয় এবং তারপর কিছুক্ষণ পরে শ্বাসকষ্ট হয় এবং কিছু রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় সেন্টার ফর ইমিউনাইজেশন অ্যান্ড রেসপেটরি ডিজিজের পরিচালক ডক্টর ন্যান্সি মেসননিয়ার বলেছেন টু থাউজেন্ড নামে নভেল করোনা ভাইরাসটি সম্পর্কে অসুস্থ হওয়ার চোদ্দ দিনের মাথায় অনুমান করা যায় এই ভাইরাসটি নাম্বার ফোর মৃত্যুর হার বর্তমানে নভেল করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একচল্লিশে শুধু চীনে এমন পনেরোশো এর বেশিটি নিশ্চিত কেস পাওয়া গেছে যেটি ঠিকঠাক ভাবে রোধ না করতে পারলে মৃত্যুর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে নাম্বার ফাইভ সংক্রমিত ব্যক্তি জানা গেছে যে ভাইরাসটি হালকা জ্বর হিসাবে শুরু হতে পারে এবং শ্বাসযন্ত্রের অঙ্গগুলোকে আক্রমণ করে আরো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে যদিও এটি শিকারদের হত্যা করতে কিছুটা সময় নেয় এমন লোকেরা যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে অর্থাৎ বেশিরভাগ প্রবীণরা সংক্রমিত ব্যক্তি বলে জানা গেছে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন প্রকাশ করেছে যে ভাইরাসে মারা যাওয়া সবচেয়ে কম বয়সী ব্যক্তির বয়স আটচল্লিশ এবং সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন উননব্বই বছরে মারা যাওয়ার বেশিরভাগ লোক 
বয়সের বয়স ষাট এর বেশি এবং অর্ধেকের বেশি পার্কিনসনস এবং ডায়াবেটিক্স সহ অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগে ভুগছিলেন এর মধ্যে চারজন মহিলাও ছিলেন নাম্বার সিক্স কোন কোন দেশে এর প্রাদুর্ভাব বেশি এশীয় দেশ যেমন চীন থাইল্যান্ড জাপান ভিয়েতনাম দক্ষিণ কোরিয়া তাইওয়ান সংক্রমিত ব্যক্তির ঘটনা নিশ্চিত করেছে ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মামলার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে নাম্বার সেভেন নাইজেরিয়া তথা অন্যান্য দেশে সাবধানতা পদ্ধতি নাইজেরিয়া সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন তার ওয়েবসাইটে একটি জনস্বাস্থ্য পরামর্শ প্রকাশ করেছে তারা প্রকাশ করে যে বর্তমানে নাইজেরিয়ায় মাল্টিসেক্টোরাল প্রযুক্তিগত গোষ্ঠী কাজ করছে ঝুঁকি নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা করার জন্য নাইজেরিয়ার ফেডারেল এয়ারপোর্ট অথরিটি এফ ও ফেডারেল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একত্রে কাজ করছে তারা বডি স্ক্যান সহ দেশে প্রবেশকারী যাত্রীদের স্ক্যানিং করে আসছে এছাড়াও ভারত বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়া দেশগুলো একই রকম সাবধানতা অবলম্বন করছে যদিও ডাব্লিউএইচও এই ভাইরাসটিকে চীনের জনস্বাস্থ্যের জরুরি অবস্থা হিসাবে ঘোষণা করেছে তবে তারা এটিকে বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা হিসাবে ঘোষণা করতে অপারগতা প্রকাশ করেছে নাম্বার এইট কিভাবে এই ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব যদিও এখন অবধি এই ভাইরাসটির কোনো ভ্যাকসিন বা পরিচিত নিরাময় নেই তবে কিছু নির্দিষ্ট সতর্কতা রোগের বিস্তার কমিয়ে দেতে পারে এর মধ্যে রয়েছে হাত ধোয়া সীমাবদ্ধ চলাফেরা এবং রোগীদের আলাদা রেখে চিকিৎসা প্রদান করা নাম্বার নাইন নিরাপত্তা পরিমাপক কোনো ভ্যাকসিন নেই এবং এখনও পর্যন্ত কোনো চিকিৎসাও নেই তবে মানুষকে হাঁচি ও কাশির সময় নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার পাশাপাশি হাত মুখ এবং নাক ঢেকে রাখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে নাম্বার টেন চিকিৎসা চীনের লোকাল গবেষক ডাক্তাররা এই রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবনে কাজ করছে এছাড়াও আমেরিকার গ্যালভেস্টন ন্যাশনাল ল্যাব ইউটিএমবি এর গবেষকগণ এই রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন এখন দেখার বিষয় যে কতদিন লাগে এর সমাধানে যতদিন সমাধান না আসে ততদিন ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে দেখা হবে আরও নতুন দশটি তথ্য নিয়ে আমার চ্যানেলের নতুন নতুন ভিডিওগুলো দেখতে চোখ রাখুন প্রতি শুক্রবার রবিবার আর মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় সাবস্ক্রাইব করুন শেয়ার করুন এবং মার্স ম্যাজিক ল্যাম্পের সাথে থাকুন আর নেশাকে না বলুন ধন্যবাদ